വെൽക്കം ടു ജുലിനാസ് കിച്ചൺ ഇന്ന് നമുക്ക് ചേമ്പിൻ താള് കൊണ്ട് ഒരു തോരൻ ഉണ്ടാക്കാം അതിനായി ഞാനിവിടെ ചേമ്പിൻ്റെ താളെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇവിടെ ഞാൻ മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്ത് തോരൻ ഉണ്ടാക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ചേമ്പിൻ താള് രണ്ടായിട്ട് മുറിക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ ഈ പാള പോലെ ഇരിക്കുന്ന വശം ഉണ്ടല്ലോ ഇതിങ്ങനെ ചെത്തിക്കളയാം ഇനി ഇതിൻ്റെ ഓരോ തൊലിയും ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പൊളിച്ചു കളയാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാ ചേമ്പിൻ്റെ താളും കണ്ടോ തോലൊക്കെ കളഞ്ഞ് നല്ല വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ചെറുതായി അരിഞ്ഞെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് അരിയാം ഞാൻ എല്ലാം ചെറുതായി അരിഞ്ഞെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ടതിന് ശേഷം ഒന്ന് തിരുമ്മി വെക്കാം ഉപ്പിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് തിരുമ്മി ഒരു അരമണിക്കൂർ നേരം നമുക്കിത് മാറ്റി വെക്കാം ഉപ്പ് വരട്ടി അരമണിക്കൂർ മാറ്റി വെക്കുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് തോരന് വേണ്ട അരപ്പ് തയ്യാറാക്കാം അതിനായി മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് രണ്ടായി മുറിച്ച ഒരു അഞ്ച് പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു എട്ട് ചുവന്നുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതോടൊപ്പം തന്നെ നാലഞ്ച് വെളുത്തുള്ളി അല്ലിയും ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് ഒരു മുറി നാളികേരം കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നാളികേരം ചിരകി എടുത്തു കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിത് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാനത് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തു കേട്ടോ ഇതേപോലെ ഇരിക്കാം കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഉപ്പ് പുരട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ താള് നല്ലതുപോലെ പിഴിഞ്ഞെടുക്കണം ഇതിൽ വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് കൂടുതലാണ് അപ്പം നമ്മൾ ശരിക്ക് ഇതിങ്ങനെ പിഴിഞ്ഞെടുക്കണം കണ്ടോ ഇതിൽ നിന്നും വെള്ളം വരുന്നത് കണ്ടോ പിഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു സ്ട്രെയിനറിലേക്ക് ഇടാം അങ്ങനെ ഞാൻ ബേസനിൽ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരുന്ന എല്ലാ താളും പിഴിഞ്ഞെടുത്തു കണ്ടോ ഇത്രയും വെള്ളം നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നിന്നും കണ്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ അത്രയും താളം ഒരു ബേസൻ നിറച്ച് താളമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് കിട്ടിയത് കണ്ടോ പിഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്ട്രെയിനറിൽ കുറച്ചുള്ളൂ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് താളിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുതൽ എടുക്കണം കേട്ടോ ഇനി നമുക്കൊരു കടായി വെച്ച് അതിലേക്ക് നമ്മളെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചേമ്പിൻ താളിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം ഇങ്ങനെ വേവിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ ഇതിൽ കൂടുതലായിട്ടുള്ള ജലാംശം പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ വേവിച്ചെടുക്കുന്നത
ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം നമുക്കിങ്ങനെ വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതിലെ ജലാംശം എല്ലാം പോയി കണ്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ചൂടായ ഈ പാനിലേക്ക് നമുക്ക് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുകിട്ട് കൊടുക്കാം കടുകൊക്കെ പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതിലേക്ക് കറിവേപ്പിലയും ഉണക്കമുളകും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒതുക്കി എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന അരപ്പുണ്ടല്ലോ അതിട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന താളിട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇതിലെ ജലാംശം എല്ലാം പോയി നന്നായി ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉപ്പൊന്ന് നോക്കാം കാരണം നമ്മൾ ഉപ്പ് പുരട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഉപ്പ് ആവശ്യം വേണ്ടി വരില്ല എന്നാലും നമുക്ക് നോക്കാം കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലിപ്പോൾ ഉപ്പിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ നന്നായി പുരട്ടി വെച്ചുകൊണ്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പൊക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചേമ്പിൻ താൾ തോരൻ അല്ലെങ്കിൽ ചേമ്പിൻ തണ്ട് തോരൻ ഇവിടെ റെഡിയായി നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ ഇത് കർക്കിടകത്തിൽ മാത്രമല്ല അല്ലാതെയും നമുക്കിത് വെച്ച് കഴിക്കാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചേമ്പിൻ താൾ തോരൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് എന്നെ അറിയിക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജുലിനാസ് കിച്ചൺ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരെല്ലാം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റൊരു റെസിപ്പിയുമായി വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്